全国のコーヒー好きの皆さん、こんにちは。コーヒー塾塾長のトマです。今回なんですけれども、こちら、コスタコーヒーの美味しい入れ方を紹介したいと思います。ということで、コスタコーヒー、皆さん、最近コンビニとかでよく見ないですかやたらと並んでるんですよ。しかも、いいところに。で、僕も気になって、やっぱ買ってみるじゃないですか。割と美味しいんですよ。今回、このコスタコーヒーの美味しい入れ方を研究しましたので、そちらを皆さんに紹介したいと思います。これ、買ったけど、なかなか美味しく入れられへんなとか、入れ方分からへんから、きっぱなしにしてるわみたいな方いらっしゃいましたらぜひ今回のレシピを参考にしていただければなと思いますまずは粉ずらタイムからいきましょうそれではコスタコーヒーの粉ずらタイムいきたいと思いますでもその前にちょっと袋を見ていきましょうかめっちゃ可愛くないですかなんか目立ちますよね店頭に並んでると、うんうんうん、ついつい手に取っちゃいそうな感じですねでこれ今回粉で購入してますどこだこれか 150g の粉ですね豆ではね販売されてなかったです今回セブンイレブンで購入したんですけれどもコンタコーヒー自体は去年日本に入ってきたところなんですよねなんですけど結構飲めるとこ多いんですよもう豆販売というよりはコーヒー屋さんでコスタコーヒーを取り扱っているところが多かったりとかこの前僕ユニバーサルスタジオジャパン行ったんですけどユニバーねユニバーの中のコーヒーがコスタコーヒーだったんですよえー、すごいなと思ってでよくよく考えたらコスタコーヒーってコカ・コーラが買収してるんですよもうそれの力ですよだからまあでももともとこれヨーロッパナンバーワンのカフェブランドなんですよね実はなんか日本では馴染みないですけど結構ヨーロッパ行くとどこ行ってもあるんですよ特にまあ空港とか多いかなか僕の中のイメージとしてはスペシャルティーコーヒー店とかっていうよりは海外のカフェチェーン店みたいなそういう感じのイメージですねじゃあ開けていきましょう、まあ、このコスタコーヒーロンドンで1971年に生まれたコーヒー屋さんになるんですけれども今回はそれのマスターズブレンドというブレンドになります甘く香ばしい芳醇な香りとバランスの取れた味わいということなんですが粉面はどんな感じになってるんでしょうかいきますよいしょなんか思ってたより深入りではないですよねなんか中入りか中入りよりちょっといったぐらいの焼き目で焼かれてるんかなと思いますなんか深入りのイメージしちゃってたんですけどこれぐらいの中入りっていうことなんで正直言うと割とどんな入れ方でもある程度美味しく入りやすい入り加減なのかなとは思いますが今回唯一懸念点としてはこれすでに粉に引かれてるっていうところなんですよね粉の引き目としては中細引きぐらいで引かれてるのかなまあよくあるドリップ用の引き目みたいな感じのイメージですね引き目綺麗なこれこの見る欲しいですねこのぐらいな<笑>ってぐらい綺麗なんですけどこの中細引きぐらいで粉の状態っていうのはお湯注いだ時にお湯が詰まりやすくなっちゃったりする可能性が高いのでなるべくサッと入れる入れ方であんまり時間をかけずに入れるようなレシピを考えましたので皆さんもこのレシピを参考にしていただいてサッと入れる入れ方で入れていただければなと思いますそれでは抽出していきましょうはい。それではレシピを紹介していきたいと思いますが、一つだけ今回レシピ紹介する前にオプションを紹介させていただきます。これ本当やってもやらなくても大丈夫なんですけど、こういう風に 100g ぐらいだけお湯を他のところにちょっと移してあげてください。この間にちょっと冷ましておくためのお湯ですね。これちょっと置いときまして、今回のスタンダードのレシピをいきます。まず、粉量 18g 使用します。で、出来上がり、下に落ち切って、た量が 200g になるように調整してあげてくださいメモリついてるサーバーとかだったら 200ml とかで大丈夫ですなのではかり使われる方はこの状態でゼロにしてそれからドリッパーを置いてあげるという流れですねで、お湯の温度はちょっと低めの88度で抽出していきますそれでは行きましょうまずは全体にお湯をかけてあげます全体が濡れる程度にかけてあげてください。だいたい 40g から 60g ぐらいの間で調整してあげればいいかなと思います。で蒸らしの秒数は30秒蒸らししてあげてください。やっぱり粉の状態で購入してるんであんまり膨らまないですよね。ただこれ思ってたより落ち方が早いんです。やっぱり流度の均一性があるので綺麗に落ちてくれますね。あとは一円玉をゆっくりと描きます。蒸らし30秒した後は一円玉をゆっくりと描くもう同じところを注ぐだけです真ん中に戻る必要もないです一円玉をゆっくりと描くこれあんまり端まで描けると粉がべちょっとなってしまって落ちにくくなってしまうので気をつけてくださいタイムが1分になったタイミングでさっき冷ましてあげてたお湯を入れてあげますはいこれもざっくりでいいですざっくり冷ましてあげてください
。で、これしなくても美味しく入るんで、オプションでやってください。これやった方が美味しくなります。で、もう一回、一円玉を描いて注いでいくんですけど、ちょっとお湯を太めてあげてください。1分10秒以降注ぐときはお湯を太めてあげると、はい、よいしょでこんな感じで抽出量 200g の出来上がり時間が1分40秒から1分50秒以内に収めてあげれば美味しく入るかなと思いますそれでは飲んでいきましょうはいそんな感じで抽出終えましたちょっとお湯注ぎすぎたねあれぐらいでも大丈夫なんですけど後半はお湯の落ちてる量を見ながら 160g ぐらいになったら中油をやめてしまって200になるまで待って終了みたいな形でいいと思いますこれでも全然薄くはなってないと思うんですよね後半に出てくる成分ってあんまりこう濃い成分って残ってないんで薄い成分が上に残ってたっていう感じだと思いますあと飲む前に1個だけ補足しておくとさっきのお湯を途中で継ぎ足したやつあれオプションなんでやらなくても大丈夫です後半のお湯をある程度の温度まで下げてあげることでコーヒーの持ってる苦みとか渋みとかっていうのが結構軽減されるんですこのコサコーヒーもちろん美味しいんですけどちょっと渋みが気になるなっていうところがあるんでそこをちょっと抑えてあげるために今回温度を少し低くしてあげました今回ざっくりやったんですけど本当は2回目に注ぐお湯の温度を60度ぐらいで設定してあげたら一番美味しいと思いますあんまり低すぎてもねうまいこと抽出されないんでそれは気をつけてくださいてな感じで補足はそれぐらいにしておいて飲んでいきたいと思いますサルーおいしいいい苦みしてるねそうやのなんか嫌な苦みではない、うん、なんか苦みのコントロールをうまくしてるような印象なんやろな苦みもあるんですけど結構甘さもしっかりとありますね甘さとなんかナッツ感思ったナッツ感がすごくあるなんかブラジルみたいな味わいが強いんですけどブラジルだブラジルとコロンビアその他って書かれてますねナッツ感強いなうん、なんかブラジルの良さが出てる気がするブラジルって結構ナッツ感があるコーヒー多いんかあとチョコレート感とかこれも結構ブラジルの感じが出てるよねブラジルのもうちょっと悪いコーヒーとかだとすっごく雑味が目立つんですよなんですけど雑味自体はそこまで強くないかなと思いますもっと正直強いと思ってたなんかスーパーとかコンビニで売られてる粉で販売されてるコーヒーに関しては結構やっぱ雑味がもうズドンってあるようなイメージなんですよなんですけどそこまで雑味感じないし苦みはあるけどちゃんとした甘さもあってナッツ感っていうのが印象として強く残ったかなっていう感じですね後半ね温度ちょっと下げてあげたんでその渋みとかがさらに減って結構渋みはなくなりました何がイメージしやすいんかなカルディさんのマイルドカルディとかだったらもうちょっとザラザラっとした感じじゃねでスターバックスのハウスブレンドだったらもうちょっと深入りなんでもっとストロングな感じなんですそこの間ぐらいかなっていう印象。味わいのイメージね。品質じゃないですよ。味わいのイメージとしてはそんな感じなんですけど、入れてる時のイメージとしては、思ったよりさっと落ちてくれたんですよ。粉の状態で古くなってるんで、普通だったら、なんかもうちょっと詰まったりしやすいと思うんですよね。なんですけど、序盤でも言った通り、コーヒーグラインダーが多分むちゃくちゃいいやつなんですよ。引き目がやたらと綺麗で、微粉めっちゃ少ないんですよ。初心者でもかるぐらい綺麗だ綺麗だったよね美しかったよね微粉がない分詰まりにくかったりとか流度の均性が高い分お湯がスッと落ちてくれるんですよ抽出もしやすかったです購入してからもう少し時間が経ってしまうとさすがにちょっと落ちるのが遅くなってきてしまうと思うんでその際はさっきのようなレシピでいいんですけど後半だけ一点集中で真ん中だけに注いであげるとかねしていただいたら結構早く落ちてくれると思いますその落ちる速度っていうところに注目して入れていただければなと思います。1分40秒から1分50秒ぐらい目指して頑張って入れてみてください。この動画がいいねと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コーヒー好きが集まる LINE のオープンチャットやコーヒーの情報を発信している Instagram、Twitter なども運営しております。そちらも合わせて概要欄の方からチェックしてみてください。ハリオオフィシャルショップでいつでも使えるコーヒー塾限定のお得なクーポンも概要欄の方からご確認ください。ぜひこの画面をスクショしていつでもこのクーポンをご利用ください。それでは今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。